ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ മഫിൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടും അല്ലാതെയും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ കുറേശ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ അതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കട്ട ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മല്ലിയിലാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കൂടുതലാവണ്ട എന്തായാലും ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ എല്ലാം ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വരും ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറവായി തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചീസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു കപ്പോളുണ്ട് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കപ്പ് കേക്കിന്റെ മോൾഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചീസും കൂടെ കുറേശ്ശെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഓവനിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് ചെയ്ത ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
രണ്ട് തട്ടിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അതിന് നടുക്കൊരു റിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടുപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രം കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത തട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മഫിൻസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇഡ്ലി തട്ടിലുള്ളതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് അതായിട്ടുള്ളത് മുകളിലുള്ളത് കുറച്ച് വേവ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഫിൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്